ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நம்ம பாடியில் டோட்டலாக லெவன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் விச் ப்ரின்சிபலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நர்வஸ் டிஷ்யூ ஸோ நர்வஸ் டிஷ்யூ இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கிறது தான் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஷார்ட் ஆஃப் சிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஷார்ட் ஆஃப் பிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் உங்களோட பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் நடக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி மட்டும் படிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன் இஸ் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ பெரிஃபரல் தான் மீனிங் என்னென்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கோம் பெரிஃபரல் தான் வந்து சிஎன்எஸ்க்கு அவுட் சைட் அதாவது வெளிப்புறமாக ஸோ பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வெளியே நடக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு பேர் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஃபர்தராக ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து அட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது ஷார்ட் ஆ ஏஎன்எஸ் இன்னொன்று வந்து சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஷார்ட் ஆ எஸ்என்எஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் வந்து டீட்டெயில் எடுக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மட்டும் எடுக்கலாம் ஏன் இன்னைக்கு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மட்டும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இருந்து ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சிஎன்எஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிஎன்எஸ்ல என்னென்ன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு அண்ட் இது வந்து எந்த ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சிஎன்எஸ் பத்தி மட்டும் பார்க்க போறோம் அதாவது பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் எப்படி நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது அப்புறம் அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தேவை ஸோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் என்னென்ன லாஸ்ட் லாஸே பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு ஒரு மெசேஜ டிரான்ஸ்மிட் பண்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த ஒரு மெசேஜும் ஒரு ஆர்கனையோ இல்லை ஒரு டிஷ்யூவையோ போய் சேரும் அதாவது இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் டிரான்ஸ்மிட் மெசேஜ் ஃப்ரம் ஒன் நியூரான் டூ அனதர் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்குது எதில் சிஎன்எஸ்ல ஒன்று வந்து எக்ஸைட்டேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெண்டாவது இன்னிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த நேமை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து எக்ஸைட்டேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அதாவது இட் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸைட்டேஷன் ஆர் ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் ஆர் ஸ்டிமுலேஷன்னா சிஎன்எஸ்ஸை வந்து இது வந்து அதோட வேலை செய்கிறதுக்கு தூண்டும் அதாவது சிஎன்எஸோட வேலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்து எக்ஸைட்டேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டமேட் இட் இஸ் த சீஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த சிஎன்எஸ் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அண்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிஎன்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ப்ளூட்டமேட் அப்புறம் ஆஸ்பார்டேட் அப்படிங்கிற இன்னொரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த இன்னிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் சிஎன்எஸோட வேலையை தடுக்கும் அதாவது பிளாக் பண்ணும் இல்லை இன்னிபிட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காபா காபா தான் வந்து பிரின்சிபல் இன்னிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த சிஎன்எஸ் அப்புறம் கிளைசின் அப்படிங்கிற இன்னொரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு சிஎன்எஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து எப்படி அதோட ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரிசப்டார் அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ அந்த ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது புரியணும்னா அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு ரூம் வந்து லாக் பண்ணியிருக்கு அந்த லாக் பண்ணியிருக்க ரூமுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கீ தான் வந்து சூட் ஆகும் அதாவது அந்த ஒரு கீயை வச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த லாக்கை அவர் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ரூம்குள்ளார என்ட்ரு ஆக முடியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்கள் பாடியில் இருக்கிற செல்ஸை வந்து அந்த ரூம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து லாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த லாக் இருக்கு இல்லையா அந்த லாக் தான் வந்து ரிசப்டார் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து கீ மாதிரி அதாவது அந்த ரிசப்டாருக்கு ஏற்ற கீ கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது அந்த செல்லில் வந்து ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லை நீங்கள் வேற கீ கொடுக்குறீங்க அதாவது வேற ட்ரக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசப்டாருக்கு அது சூட்டபிளாக இருக்காது அதாவது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ரிசப்டாருங்கிறது என்னென்னா ஒரு செல்லில் ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்
சிஎன்எஸ்ஐ எக்ஸிடேஷன் பண்ணோம் அதாவது ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணோம் இந்த குளூட்டமேட் ஆஸ்பார்டேட் கிளைசின் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்எம்டி ரிசப்பேர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் பட் இதை வந்து டிப்ரெஸ் பண்ணுற சில ட்ரக்ஸும் இருக்குது ட்ரக்ஸ் லைக் கெட்டமின் ஃபென்சைக்ளிடின் மெமான்டைன் அண்ட் மெக்னீஷியம் பிளாக் த என்எம்டி ரிசப்டார் அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்எம்டி ரிசப்டார் பிளாக் பண்ணும் அதாவது ஆப்போசிட் டு குளூட்டமேட் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இன்னிபிடரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அதாவது இன்னிபிடரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னா சிஎன்எஸ்ஸை வந்து இன்னிபிட் பண்ணும் அதோட ஆக்ஷனை வந்து பிளாக் பண்ணி எஃபெக்ட் இல்லாமல் பண்ணும் ஸோ அதான் வந்து இன்னிபிடரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா காபா அண்ட் கிளைசின் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ காபா அப்படிங்கிறது என்னென்னா காமா அமினோ பியூட்டரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காபா அப்படிங்கிறது எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா காபா ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகும் காபா ரிசப்டார் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக டூ டைப்ஸ் இருக்குது காபா ஏ அண்ட் காபா பி இந்த காபா ஏ அப்படிங்கிறது லிகான் கேட்டட் அயான் சேனல் ரிசப்டார் அதாவது அயான் ப்ளோ வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் பட் காபா பி அப்படிங்கிறது வந்து ஜி ப்ரோட்டின் கப்பல் ரிசப்டார் அதாவது இது வந்து அயான் ப்ளோவை ஒரு செகண்டரி மெக்கானிசம் மூலியமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் கிளைசின் கிளைசின் வந்து இனிபிட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் இது வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கிளைசின் ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகும் அப்புறம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா காபாங்கிறது ஒரு இன்னிபிட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஃப் சிஎன்எஸ் அதாவது நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து காபாவோட ஆக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா சிஎன்எஸ் டிப்ரெஸ் ஆகும் இதுவே நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து காபாவோட ஆக்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா சிஎன்எஸோட ஆக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் இதை முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் சொல்கிறேன்னா பின்னாடி நம்ம வந்து அனஸ்தடிக்ஸ் படிக்கும்போதோ இல்லை செரேடி உப்னாடிக்ஸ் படிக்கும்போதோ இல்லை சிஎன்எஸ் ஸ்டிமுலன்ட் இல்லை டிப்ரெஷன் பற்றி படிக்கும்போதோ அங்கே ட்ரக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரியணும்னா இந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நாம் சிஎன்எஸ்ல இருக்க நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது எக்ஸிடேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் லைக் குளூட்டமேட் அண்ட் ஆஸ்பாட்டேட் அண்ட் இன்னிபிட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் லைக் காபா அண்ட் லைசின் அப்புறம் இது ரெண்டும் இல்லாமல் சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அட்ரினலின் அசிரியல் கொலைன் டோப்பமைன் ஹிஸ்டமைன் செரோட்டானின் இந்த மாதிரி சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு பட் இதோட ரோல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்எஸ்ல வந்து மைனர் ரோலாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம சிஎன்எஸ்ல இருக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அண்ட் அது வந்து எந்த ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஜென்ரல் அனஸ்தடிக்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஐ வில் சி கைஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அ